ആറാൺമക്കളാണുണ്ടായിരുന്നത് ഉമ്മച്ചി മീൻകറി വെക്കുമ്പോൾ മീനിന്റെ കഷ്ണം ആൺകുട്ടികൾക്കും ചാറ് പെൺകുട്ടികൾക്കും അങ്ങനെ അപ്പോ ആ സമയം മുതലേ ഞങ്ങള് ഈ ലിംഗ വിവേചനം അനുഭവിച്ചിരുന്നവരാ എങ്കിൽ ജാമിത അത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ കുഴപ്പമാണ് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇസ്ലാമിൽ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങനെ നിയമമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജാമിതയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജാമിത യുക്തിവാദി യുക്തിവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിരഹിതവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കറക്റ്റായിരിക്കും ആ ജാമിത പറയാണ് ഞാൻ അന്ന് പണ്ട് തന്നെ മതത്തിനെതിരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം അവളൊന്ന് പറയട്ടെ പണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ മതത്തിനെതിരെ ഒരു വിരൽ ചൂണ്ടാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേട്ടല്ലോ അവ മതത്തിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ അവൾക്കുള്ള പ്രേരക ഘടന അവൾക്കുള്ള കാരണം അവൾ പറയാണ് എൻ്റെ ഉമ്മച്ചി മീൻ കറി വെട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ്റെ ചാറ് മാത്രമേ ലഭിക്കാറുള്ളൂ മീൻ്റെ കഷ്ണമൊന്നും ലഭിക്കാറില്ല മാത്രമല്ല ഒന്നും കൂടി അവൾ പറയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക പറയുന്നത് പെൺകുട്ടികളെ അടിച്ചു വളർത്തുമായിരുന്നു ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു ശാസന പോലും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പൊ അത്തരത്തിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വളർന്നിരുന്നത് കേട്ടല്ലോ ആൺമക്കളെ തല്ലാറില്ല പോലും പെൺമക്കളെ മാത്രമേ തല്ലാറു ഇത് ആരെ കുഴപ്പമാണ് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശു ഇസ്ലാമിൽ അങ്ങ് നിയമമില്ല കുട്ടികൾ ഏഴ് വയസ്സായാൽ കൽപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞോടുത്ത് പത്ത് വയസ്സായാൽ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആൺകുഞ്ഞെന്നോ പെൺകുഞ്ഞെന്നോ ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അത് ചെറിയ ഫിക്ഹിൻ്റെ കിതാബ് തുടങ്ങി എല്ലാ കിതാബിലും പറയുന്നുണ്ട് അതീസിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഖുർആാനിൻ്റെ തെളിവ് നിങ്ങളെ ഉമ്മ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിവ് നിങ്ങളെ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നല്ല അത് നിങ്ങളെ ഉമ്മയുടെ പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ അവിടെ തെളിവായി പറയേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതീസാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാമാണികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അതൊന്നും പറയാതെ നിങ്ങൾ തൊള്ളപടായി ഇങ്ങനെ കളവ് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒന്നും കൂടി ജാമ്യത പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ കോളേജിലെത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടേക്കും ധാര അവിടെയും ധാരാളം വിവേചനങ്ങൾ ലഭിച്ചു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു സാരി ഉടുക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ ഒരു പാവാട ഉടുക്കാൻ ഒരു കുപ്പിവള ഇടാൻ പോലും സമ്മതിക്കാതെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഒരുപാട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടല്ലോ കോളേജിൽ പോയിട്ട് കുപ്പിവള ഇടാൻ സാധിച്ചില്ല നല്ല സാരി ഇടാൻ സാധി ഇതൊക്കെ ആരോടാ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജാമ്യത പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാമി എന്ന് പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഭാഷയുടെ അർത്ഥം പോൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ പെണ്ണ് അത് മറക്കപ്പെടേണ്ട സാധനമാണ് അതൊരു വിലവിടിപ്പുള്ള സാധനമാണ് അതിൻ്റെ മുരിങ്ങാകോല് പോലെ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട സാധനമല്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പെണ്ണിനെ കാണുന്നു വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് അത് സ്വർണത്തിനെ പോലെ ഒരു ചുവന്ന കടലാസിൽ പിന്നെ വേറെ പെട്ടി പിന്നെ വേറെ പെട്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധയോടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട വസ്തുവാണ് യുക്തിവാദികളെ പെണ്ണ് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ഞാൻ ഉത്തരവാദി അല്ല കേട്ടോ യുക്തിവാദികളെ പെണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൽക്ക് ഇങ്ങനെല്ലാം മാറുമൊക്കെ പുറത്താടിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കണമെന്നായിരിക്കും അത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ പക്ഷെ ഖുർആാൻ അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ പവിത്രത പെണ്ണിനൊക്കെ സെക്യൂരിറ്റി അത് നൽകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ കൊഞ്ചാനം കൊത്തിറ്റി അതൊരു കാര്യവുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മാറി കാണിച്ച് വസ്ത്രം വെളിവാക്കി നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നടന്നോളൂ അത് എന്തിനാണ് ഒരു മതത്തെ വിശുദ്ധ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ഇൻഷാല്ല ഇനിയും നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വരാം അവസ്ഥയത്തോടു കൂടെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തു